Buenas noches, bienvenidos al recuento de los acontecimientos que marcaron el 2021. Un arduo trabajo a cargo del equipo de investigaciones del informativo Tele2. Revisaremos los acontecimientos y las decisiones que afectaron nuestra vida. En una transmisión simultánea en las redes sociales y la aplicación TCS Go. El pasado 28 de febrero se desarrollaron las décimas elecciones legislativas y municipales desde la firma de los Acuerdos de Paz. El resultado implicó una nueva distribución del poder. Para que usted tenga una idea, en las elecciones inmediatas anteriores, el partido Arena había ganado un total de 37 diputados. El FMLN, 23. Gana, 10. PCN, 9. PDC, 3. Cambio Democrático, 1. Y un independiente. Pero tras las elecciones de este año, el partido Nuevas Ideas arrasó en las urnas, obtuvo casi 1.7 millones de votos, el 68% de la votación válida. Con esto ganó 56 diputados, una cifra sin precedente en cuatro décadas de vida constitucional. Con este resultado, Nuevas Ideas controla dos importantes mayorías en la Asamblea Legislativa. Con 43 votos puede, entre otras cosas, aprobar o derogar leyes y con 56 puede elegir o destituir funcionarios y aprobar créditos. Pero el 28 de febrero también eligieron consejos municipales y cambió el mapa electoral. Comparemos de nuevo el resultado 2018 con el que dejó el 2021. En las elecciones de hace tres años, 139 alcaldías fueron ganadas por ARENA, incluidas nueve cabeceras departamentales. 64 por el FMLN, 27 gana, 25 el PCN, 5 el PDC y 2 otros. El 2021 también implicó una nueva distribución del poder en los territorios. El partido Nuevas Ideas ganó 152 de los 262 en el país, es decir, el 58%. Además, Nuevas Ideas gobierna 13 de las 14 cabeceras departamentales, la capital San Salvador, Cocutepeque, Aguachapán, San Francisco Gotera, San Vicente, Santa Ana, San Miguel, Santa Tecla, Usulután, Sonsonate, La Unión, Zacatecoluca y Chalatenango. Solo en Zuntepeque le quedó al partido Gana. Ahora bien, también es importante preguntarse ¿por qué? ¿Cómo se explica este resultado electoral? Nuevas Ideas es el partido político que arrasó en las elecciones del pasado 28 de febrero en El Salvador. ¿En qué contexto surge este partido liderado por Nayib Bukele? En junio de 2017, una encuesta de la UCA preguntó a los salvadoreños si querían que el FMLN siguiera gobernando. El 64% respondió que no. Y luego preguntaron si querían que ARENA volviera a gobernar. Y el 65% decía que no. ¿Cuál era la alternativa? Fue un joven político, Nayib Bukele que había sido alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador por el FMLN. Pero su discurso no era ideológico y llegaba a los jóvenes y a los desencantados de los partidos ARENA y FMLN, que dominaron el escenario político desde 1994. 
algunos analistas, el surgimiento de nuevas ideas, legalizado el 24 de agosto de 2018, obedece al cansancio que hay del sistema de partidos políticos existentes por parte de la ciudadanía. Hubo una, un hartazgo de la población, es decir, la ciudadanía eh, se expresa, en este caso a través de las elecciones, con un voto de castigo hacia partidos tradicionales. El presidente Bukele obtuvo la victoria electoral en 2019 con la bandera del partido Ghana y ha gozado de altos niveles de aprobación ciudadana, según las encuestas. Y el resultado de las elecciones del 28 de febrero fue gracias a su popularidad. Un líder carismático. Eso ya tiene implicaciones en términos de la ruptura que supone el carisma frente a cualquier tipo de institución. Para él, digamos, y la gente lo ve bien, que rompa con el marco legal. ¿Qué puede implicar para un gobernante que controla la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y dos terceras partes de las alcaldías del país? Está estableciendo un marco nuevo, eh, empezando por el mismo proyecto de reforma constitucional, la, la creación de la Dirección de Obras Municipales, el marco legal, vemos el tema del Bitcoin, por ejemplo, ¿verdad? una ley que también está orientada hacia un marco que regula las relaciones económicas. ¿Y qué puede pasar a futuro con el partido Nuevas Ideas que depende de la figura del presidente Nayib Bukele? El partido de Nuevas Ideas depende del liderazgo de Bukele que aunque ha expresado que no es parte del partido político, sí ejerce un control sobre el partido político. El partido Nuevas Ideas sin Bukele no sería absolutamente nada. Entre más poder concentra, en su ausencia, el problema lo tienen después las instituciones que ha creado. Se genera un vacío, ¿verdad? Y en ese vacío, esas instituciones pueden tener crisis que las lleven a su debilitamiento. Nayib Bukele ya completó dos años y medio en la presidencia y aunque la actual sala de lo constitucional avaló la reelección, aún no ha dicho si buscará un segundo mandato. Ana Quintanilla para Tele2. mayo del 2021 es una fecha importante para la historia del de Salvador. Tras su instalación, la nueva legislatura conformada por el partido Nuevas Ideas realizó la primera sesión plenaria ordinaria. Las decisiones tomadas ese día marcarían un antes y un después. Por iniciativa de varios diputados, solicito se incluya con dispensa de trámite a conocimiento de este pleno legislativo una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero quiénes son los funcionarios que fueron destituidos y quiénes los sustituyeron? Del órgano judicial y la Sala Constitucional, el magistrado presidente José Armando Pineda Navas y los magistrados Aldo Cader, Carlos Sánchez, Carlos Avilés y Marina Torrento de Marenco. En su lugar fueron electos como presidente del órgano judicial y sala constitucional Oscar López Jerez, Luis Javier Suárez, Héctor Naum García, José Ángel Pérez y El Cidueños. Las respuestas de rechazo a esas destituciones y el rápido nombramiento de reemplazo llegaron de inmediato de diferentes sectores políticos y de la comunidad internacional. 
Los actos del 1 de mayo generaron reacciones dentro y fuera de las fronteras. Las primeras voces que no estaban de acuerdo con la destitución de cinco magistrados se escucharon en la misma sesión plenaria. Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría que el pueblo se la dio a través del voto es un golpe de Estado. No seremos cómplices al golpe de Estado, a la violentación de nuestro Estado de Derecho y al quebrantamiento constitucional. De hecho, minutos después de su destitución, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitieron este mandamiento judicial de inconstitucionalidad en contra de la remoción. Se basaron en dos argumentos. El primero, que la decisión viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista. La segunda razón de inconstitucionalidad, según los ex magistrados, radica en que viola la independencia judicial y no estuvo precedida de las garantías procesales necesarias. Días siguientes, la comunidad internacional también se pronunció y una de las primeras voces fue la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien expresó que Estados Unidos debía responder ante los acontecimientos. El Parlamento salvadoreño actuó para socavar al más alto tribunal de la nación. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia saludable y una economía fuerte. En este frente, en todos los frentes, debemos responder. On every la Organización de las Naciones Unidas señaló, el secretario general toma nota de las preocupaciones expresadas con respecto a los procedimientos utilizados en la destitución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y su impacto en el sistema de frenos y contrapesos en El Salvador. También se pronunció la Organización de Estados Americanos, quien consignó, cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia del funcionamiento del mismo. Alejandro Pacas para Tele2. El 1 de mayo también fue destituido el fiscal general de la República, Raúl Melara. En su lugar, se designó a Rodolfo Delgado para terminar el periodo. Solicito introducir pieza de correspondencia, misma que cuenta con su respectivo proyecto de decreto, de trámite para la destitución del Fiscal General de la República. Hay prueba notoria de su vinculación partidaria. El sector justicia, específicamente el órgano judicial, enfrentarían otra decisión de la Asamblea Legislativa. Con los votos de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC, se acordó reformar la ley de la carrera judicial. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el 31 de agosto con 63 votos a favor reformar algunos artículos de la ley de la carrera judicial. Uno de ellos fue el artículo número 4, que se refiere a la estabilidad. Esto, según los diputados de Nuevas Ideas, con el objetivo de regular ingresos, traslados y finalizaciones dentro del órgano judicial al cumplir 30 años de servicio o 60 años de edad. Dicha iniciativa fue apoyada también por los diputados del partido Gana. Estamos dando un paso importante en la manera de hacer justicia, porque los jueces no van a quedarse petrificados en sus puestos, sino que tienen que responder a un principio de legalidad donde la aplicación del mazo de la justicia es acorde a las leyes salvadoreñas. Mano alzada son 63 votos a favor. Los diputados de la oposición expresaron su inconformidad ante las reformas planteadas. Específicamente, ARENA y el FMLN pidieron que se respetara la independencia de los tres órganos del Estado. Lo que están haciendo esta tarde con dispensa de trámite es dándole el tiro de gracia a la independencia judicial en El Salvador. Hoy estamos presenciando la consumación del golpe al órgano judicial que la mayoría de esta Asamblea Legislativa inició el primero de mayo. Las asociaciones de jueces también se pronunciaron en contra de las reformas a la ley de la carrera judicial, asegurando que estaban violando sus derechos constitucionales y laborales. Solo porque tengo 60 años 
me quieren quitar y de, y de ribete me tachan de corrupta. ¿Creen ustedes que es justo? ¿Cómo la hacen sentir? Pues como mujer me están socavando mi dignidad. Hay violencia y yo me siento dañada en mis derechos humanos, en mis derechos de mujer. La representación diplomática de Estados Unidos en El Salvador también cuestionó las reformas a la carrera judicial. De nuestra posición estamos mirando muy de cerca porque consideramos que este paso lamentablemente es un paso más que está realmente eh, un detrimento y a la separación de poderes en este país y especialmente con el sistema judicial que es tan importante. El 15 de septiembre, magistrados, jueces y empleados del órgano judicial se concentraron en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador para marchar en contra de las reformas. Esto atenta contra la independencia judicial y en un país donde no hay jueces independientes, todo se concentra en la voluntad de una persona. Reitero, no pueden haber jueces independientes si los jueces son cesados. En este caso se está cesando prácticamente a la tercera parte del órgano judicial solo por una condición de edad o por una condición de tiempo de servicio. La ley es irrazonable y discriminatoria. Alejandro Pacas para Tele2. Gracias por continuar con nosotros en esta producción especial de Informativo Tele2. En 2021, el resumen, ponemos ahora nuestra atención en la seguridad pública. La puesta en marcha del Plan Control Territorial en julio de 2019, inicio de la presidencia de Nayib Bukele, ha logrado según las autoridades una reducción en las muertes violentas de nuestro país en este 2021. Y es que... Entre enero y noviembre de 2019 se registraron 2.144 homicidios, mientras que en el mismo periodo, en 2021, se han registrado 936, es decir, una reducción del 56%. Y esta otra gráfica con datos oficiales de la Policía Nacional Civil muestra la tasa anual de homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2021 la reducción es a los niveles de hace 25 años. En 1996, cuando empezaba a operar la Policía Nacional Civil, se reportaba un índice de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La curva empezó a subir y bajó en los años 2012 y 2013, debido a la llamada tregua entre pandillas durante el gobierno del FMLN. Luego mostró un implacable crecimiento hasta llegar a los 103 homicidios en 2015, el año más violento. Empezó a bajar de nuevo y con el cambio de gobierno en 2019, la tasa se redujo a 20 en 2020 y en 2021 ha llegado a 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, el índice más bajo incluso que los 25 que se reportaban en 1996. Sin embargo, en este 2021 a los homicidios se le sumaron dos fenómenos, las desapariciones y el descubrimiento de cementerios clandestinos. El descubrimiento de un cementerio clandestino el pasado 8 de mayo en el patio de la casa 11A del Callejón Esteves en Chalchuapa, Santa Ana, perteneciente a Hugo Osorio, un ex policía, atemorizó a este pintoresco poblado y luego a todo El Salvador. El ex elemento de la corporación policial habría asesinado a un número desconocido de personas y las habría enterrado en su casa. Para dar cuenta ya eh, aquella incertidumbre de los números, podríamos hablar que en el interior de esa vivienda podemos eh, rondar alrededor de 30 cuerpos que se pudieron recuperar. Cinco meses después, un 7 de octubre, la fiscalía entregó 12 cadáveres a 8 familias. Expresando nuestras condolencias como instituciones, con el, junto con el director del Instituto de Medicina Legal, quien procedió a realizar formalmente la entrega de los restos a cada una de las familias. La investigación del caso continúa. 
la casa 11A sigue bajo custodia policial y la Fiscalía aún no presenta acusación formal por todas las víctimas encontradas en el lugar, eso sí, solo por el feminicidio, delito por el que se conoció este caso, Hugo Osorio podría ser condenado a la pena máxima. El fenómeno de las desapariciones continuó causando dolor en las familias salvadoreñas que pedían respuesta por aquellos que nunca volvieron a casa. La desaparición de los hermanos Guerrero caló en la opinión pública. Karen, de 18 años, y Eduardo, de 20, desaparecieron el pasado 18 de septiembre en Santa Tecla, cuando se dirigían a Ciudad Merliot. Pero el taxi pirata en que se conducían se desvió hacia Nuevo Cuscatlán. Fue hasta el 8 de noviembre cuando las autoridades de seguridad pública, Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil presentaron a los presuntos autores de la desaparición de los hermanos Guerrero y el ministro Villatoro presentó una posible causa de este caso. Hay una relación entre las víctimas y los victimarios y esa relación es por el consumo o la venta de droga. La madre de los hermanos Guerrero desmintió la teoría planteada por el ministro Villatoro. Quiero aclarar contundentemente que mi hija Karen Ibet, mi hijo Henry Eduardo Guerrero Toledo, no tenían vínculos con pandillas, ni ninguna estructura del crimen organizado. Señor ministro, Yo le digo, por favor, ¿dónde está Karen y Eduardo Guerrero? ¿Dónde están mis hijos? El 23 de diciembre, más de tres meses después, las autoridades de seguridad informaron del hallazgo de dos cadáveres, uno del sexo masculino y uno femenino, los cuales cumplían con las características de los hermanos Toledo. El tiempo... Según el médico forense, es más o menos de tres meses que tienen de estar en el, en, tenían de estar en esa fosa. El 26 de diciembre, sus familiares dieron su santa sepultura. La organización Cristosal, que promueve los derechos humanos de las víctimas de violencia, señaló que el Estado debía dar una respuesta más efectiva ante las desapariciones forzadas. Deben asumir eh, estrategias, acciones, planes... Eh, dirigidas a prevenir la desaparición, a investigar en las primeras 24 horas, que es el tiempo en el que es posible encontrar viva a la persona, y a dar respuestas a las familias, que es sumamente importante. A inicio de diciembre, la PNC reveló que en 2021 se reportaban 607 desaparecidos y un promedio de 1.8 casos activos. En tal sentido, las cifras de este año son más bajas que las de 2020, cuando hubo 653 desaparecidos. Eduardo Rivas para Tele2. Otra causa por la cual muchas personas perdieron la vida en El Salvador durante este 2021 fueron los accidentes de tránsito. Hasta la primera semana de diciembre, el viceministerio de transporte reportaba 17.248 accidentes que dejaron 1.227 personas fallecidas y 9.636 lesionados. Además, los accidentes de tránsito en motocicleta en este 2021 dejaron cifras fatales. Según las autoridades del Viceministerio de Transporte, hasta la primera semana de diciembre se registraron 2.692 accidentes en motocicleta, que dejaron 473 fallecidos y 2.390 lesionados. Los números anteriores han convertido a El Salvador en uno de los países de Latinoamérica con mayor índice de accidentabilidad. A diario, peatones, conductores y acompañantes pierden la vida en percances viales, a pesar del endurecimiento de sanciones a conductores infractores. El 21 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó unas reformas al Código Penal propuestos por el presidente Nayib Bukele para los incisos primero y cuarto del artículo 147E del Código Penal, que se refieren a la conducción peligrosa. Fue el 16 de octubre cuando estas reformas entraron en vigencia. 
los niveles a partir del cual se tipifica la conducción peligrosa son de 100 eh, miligramos por decilitro de sangre hacia arriba. Eh, si una persona es detectada entre, entre 50 y 99 miligramos de alcohol por decilitro, únicamente se le aplica una multa de 57.14 y por debajo de los eh, 49 miligramos por decilitro de sangre, entonces no, simplemente eh, se, le, se le hace una sanción verbal. Según las autoridades, el objetivo no era perjudicar a los conductores, sino salvaguardar la vida de los salvadoreños. Más aún, cuando el país fue catalogado como uno con más accidentabilidad vial durante este 2021. El 7 de diciembre fueron modificadas estas penas, luego de que el presidente Nayib Bukele devolviera con observaciones la reforma al artículo 147E del Código Penal. En las observaciones a la reforma hecha por los diputados, la presidencia destacó que debía propiciarse la aplicación de medidas alternas a la prisión y de reemplazo de pena. La presidencia expuso que las sanciones que involucraran a la privación del derecho fundamental a la libertad debían estar sujetas a parámetros de proporcionalidad y que debían ser coherentes a la gravedad del hecho cometido. De esta manera, la nueva reforma dejó establecidas las penalidades de 2 a 4 años para conductores peligrosos en general y entre 3 y 6 años para el transporte público de pasajeros y el de carga. Los motivos principales que causaron accidentes viales durante este 2021 fueron invasión de carril, distracción de conductor al volante, no respetar las señales de tránsito, no guardar la distancia reglamentaria y conducir bajo los efectos del alcohol. Eduardo Rivas, para Tele2. El año 2021 estuvo determinado por la pandemia del COVID-19. Primero, por el debate político en torno a las medidas sanitarias y también por la esperanza puesta en las vacunas. El Salvador, al igual que el resto del mundo, entró a su segundo año consecutivo de pandemia. Y en un ambiente electoral, las medidas de bioseguridad para controlar la enfermedad también fueron objeto de discusión política entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa, dominada entonces por la oposición. Otros países tienen las facultades y tienen las herramientas para poder tomar medidas más drásticas, para poder aplicar restricciones más efectivas. Nosotros no. Nosotros no fueron quitando las herramientas y no nos vamos a cansar de decirlo porque es un hecho real. Este servidor junto a los 83 diputados restantes le dimos todas las herramientas jurídicas para contener la pandemia a este gobierno. En medio de estas discusiones, el 17 de febrero llegó el primer lote de vacunas anti-COVID-19 al país. Obviamente todo país las quiere tener lo, lo más temprano posible y pues eso es una carrera mundial de, de conseguir las vacunas. En la región somos el segundo país que recibe la primera vacuna. Salvador ha recibido al menos 47 cargamentos, que suman cerca de 14 millones de dosis, de los laboratorios Sinovac, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca y del mecanismo COVAX. Y Estados Unidos ha donado al menos 3.2 millones de vacunas. Estados Unidos tenemos un compromiso especial con esta región y vamos a seguir liderando con la donación de vacunas hasta que superamos la pandemia de COVID-19. Hasta inicios de diciembre, en El Salvador se había colocado más de 9 millones de dosis y al menos 4 millones, el 90% de la población meta, ya había obtenido dos dosis. Mientras que la tercera marcha a un ritmo más lento. En las calles, es evidente que las personas se han ido confiando y relajando las medidas de bioseguridad. Mientras tanto, en el mundo han surgido nuevas variantes del coronavirus, de interés y de preocupación por la OMS, como la Alfa, Gamma y Delta. 
se realizó un estudio en el territorio, un estudio en el cual se tomaron 100 casos a lo largo de todo el territorio, se mandaron al eh, laboratorio Gorgas en Panamá, estar alertas ante la circulación de estas tres variantes eh, de preocupación, como repito, Alfa, Gamma y Delta, las cuales eh, son de interés internacional. Y a mediados de noviembre fue detectada en Sudáfrica otra peligrosa y más contagiosa mutación del coronavirus. La OMS la llamó Omicron. Y al menos 70 países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, impusieron restricciones a los viajeros para evitar la entrada de la variante. Pero El Salvador no adoptó ninguna medida. No le puedo decir no se van a tomar unas medidas o sí se van a tomar medidas, siempre lo hemos mencionado. Quien va a dar la pauta son la, la, la evidencia científica que se ponga a disposición. Mientras tanto, una encuesta de Sid Gallum revela que a inicios de diciembre, a dos años de pandemia en El Salvador, el 96% de los salvadoreños aprueba la forma en que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha abordado la emergencia sanitaria del coronavirus. Kevin Castillo para Tele2. Es posible hablar de dos olas de la pandemia en este 2021. Al inicio de año avanzaban los días y también los casos positivos de COVID-19. Era el inicio de la primera ola de la pandemia que duró cuatro meses, es decir, hasta abril según los datos del Ministerio de Salud. En este periodo se registraron un total de 26,322 casos positivos. El 18 de enero fue el punto máximo de contagios con un total de 335 casos en un solo día. La segunda ola de contagios inició en mayo y terminó en octubre. En esos seis meses se reportaron un total de 42,692 casos. El 18 de septiembre fue el punto máximo de contagios con un total de 341 casos positivos en un solo día. El incremento de muertes por COVID-19 coincide con las dos olas de contagios que hemos tenido este año en el país. En enero se reportaron 289 decesos a causa del coronavirus. El periodo más mortal fue de julio a octubre. En estos cuatro meses hubo 1,250 decesos, lo que representa el 51% de los registrados en 11 meses. Además, 393 personas fallecieron solo en octubre, por lo que es el mes más mortal de toda la pandemia en El Salvador. En El Salvador el Bitcoin se empezó a usar en 2019 para pequeñas transacciones comerciales muy cerca de aquí, en la playa El Sonte. Los comerciantes y algunos turistas utilizaban la aplicación Bitcoin Beach para comprar alimentos, golosinas, entre otras cosas. Y esto sin saber que el 5 de junio de 2021 esta criptomoneda tendría un giro nacional. En El Salvador estamos tratando de comenzar una idea de diseño de un concepto para el futuro. Creo que el Bitcoin podría ser una de esas ideas. Es por eso que la otra semana enviaré a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de una moneda de curso legal en El Salvador. El 8 de junio, el proyecto de ley Bitcoin llegó a la Asamblea Legislativa. El texto de cuatro páginas y 16 artículos fue analizado durante 85 minutos por los diputados de la Comisión Financiera y bajó a la sesión plenaria, donde tras cinco horas de discusión, fue aprobada en la madrugada del 9 de junio. ¿Qué establece la ley Bitcoin? Ese es el top 5 de cosas que usted debe de saber. Número 1. Para fines contables, se utilizará el dólar como moneda de referencia. 2. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así se le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Número 3. Quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo anterior quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. 4. Todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin.
Y por último, número 5. Los intercambios en Bitcoin no están sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. Lisette Santamaría para Tele2. Yo del tema del Bitcoin, del Bitcoin no quisiera abonar mucho porque nosotros en primer lugar no acompañamos. No acompañamos la votación. En segundo lugar, no le entiendo yo, la verdad. Hay que decir la verdad. Hay algo detrás de este negocio del Bitcoin. Alguien va a salir ganando, pero no es la gente. A saber de quién será el negocio. Una vez aprobada la ley Bitcoin, el debate se centró en la obligatoriedad de aceptar o no la criptomoneda. Artículo 7 de la ley de creación del Bitcoin establece la obligatoriedad. Y es con esa misma responsabilidad que venimos a esta Asamblea Legislativa y presentamos reformas para que el uso del Bitcoin no fuera obligatorio. Los comercios deberán aceptar la moneda Bitcoin, claro, pero existirá su conversión automática para aquellos que no quieran. El cliente va a poder pagar en Bitcoin, pero le va a, eh, se va a introducir al comercio en dólares. El mandatario lo explicó así en una cadena presidencial. Al sacarlo de contexto y poner únicamente el artículo 7, pues sí, parecería que todos están obligados a aceptar el Bitcoin como forma de pago y por lo tanto recibir el Bitcoin. Pero no es así. La, los agentes económicos, es decir, los comercios, están obligados a aceptar Bitcoin, pero no a recibirlo. En esa misma cadena nacional, el presidente Bukele dijo que el Bitcoin se manejaría a través de una billetera digital, la Chivo Wallet. Y además anunció un bono inicial de 30 dólares para los ciudadanos que la descargaron. La aplicación también generó polémica por la denuncia de usurpación de identidad que hicieron varias personas. Yo quise entrar a Chivo por mi teléfono ¿va? y sale que ya, ya sacaron el bono. Y bien raro porque yo a nadie le he dado mi DUI para que me saquen el bono. Al querer bajar esa aplicación aparece de que mi documento ya fue registrado. Entonces no he podido lo que es, pues, digamos, disfrutar de ese bono que el gobierno ha dado. En este caso quizás el llamado es que si algunos creen que estos delitos informáticos van a quedar impunes, no va a ser así. A pesar de las protestas por la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en el país, el presidente Nayib Bukele anunció la construcción de un hospital veterinario que estará ubicado en la comunidad La Cuchilla de Antiguo Cuscatlán y contempla una inversión de 4 millones de dólares. Este hospital veterinario que no lo construye el Estado, sino lo construye una empresa que es del Estado, que es Chivo, con las ganancias del, fide del fideicomiso de Bitcoin, el hospital va a tener rehabilitación, va a tener cirugías, rayos X y todo va a costar 25 centavos, pagados con la Chivo Wallet. Luego fue ante un público extranjero interesado en las criptomonedas que el presidente Bukele anunció la creación de una ciudad Bitcoin, la cual tendrá como territorio la zona costera de Conchagua, en la Unión, en las fronteras con Nicaragua y Honduras. El proyecto, según el mandatario, estará financiado con fondos basados en Bitcoin. Este anuncio produjo expectativas y críticas. The only tax that you're going to have in Bitcoin City is the value added tax, which, you know, normal value added tax, 10%. And that value added tax will be used, half of it, to pay the bonds that we're going to issue to build up the city. No hay comisiones, no hay impuestos, no hay... Todo el mundo va a querer ir para allá. Y seguramente esa ciudad va a ser la que va a sostener el país en general. Y para constatar las transacciones que se han realizado en la Chivo Wallet desde el 7 de septiembre al 7 de diciembre, buscamos como fuente al Ministerio de Economía y a Casa Presidencial. Sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna. El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas señala que la cantidad de Bitcoin que circula en el país es menos del 2%. Antes vendía más en Bitcoin que en dólar, entonces hoy estoy vendiendo un poco más en dólar que en Bitcoin. No sé si es por la temporada que está o es porque ya esto ya está, digamos, podría decirse como pasando de moda. El nivel de ventas anda un 15% de toda nuestra venta, el 15% la gente paga con Bitcoin. Y de ahí el 85% son otras formas de pago, efectivo y tarjeta de crédito. Antes eran quizás unas tres cuentas, tres personas que han utilizado Bitcoin. Ahora pues pueden ser hasta en la semana unas 15 cuentas de Bitcoin. Eh, entonces eso pues ha aumentado muchísimo más. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional pide al gobierno salvadoreño aumentar la vigilancia del Bitcoin 
por su posible uso para lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como una regulación bancaria que blinde de la exposición a la moneda digital. Lisset Santamaría, para Tele2. diplomáticas entre Estados Unidos y El Salvador de más de un siglo y medio se tensionaron a partir del 1 de mayo. Veamos las principales razones. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el 1 de julio la llamada Lista Angel, en la que aparecieron nombres guatemaltecos, hondureños y 14 salvadoreños entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios señalados por el gobierno estadounidense por actos de corrupción o acciones antidemocráticas. En el primer listado se colocaron 14 nombres, 6 de los cuales desempeñan cargos públicos. El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro. El ministro de Trabajo, Rolando Castro. El director de Centros Penales, Osiris Luna. La comisionada presidencial, Carolina Recinos. El diputado, Carlos Reyes y el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman. Es de una manera apoyar sus esfuerzos y para combatir la corrupción y de una manera puede ser una persona que está pensando dos veces, tres veces antes que una persona está decidiendo de entrar a este juego, entrar de, de una forma de robar la plata o de cometer un crimen. Y, y yo creo que mucha gente se ha quedado sorprendido en el caso de aparecer yo en una lista. Eh, yo puedo tener eh, 99 defectos, pero no corrupto, y aparecer menos en una lista de corrupto. Jean Mains advirtió que con el paso de los días podían agregarse más nombres. El 20 de septiembre hubo una actualización del listado. Estados Unidos incluyó los nombres de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional nombrados el 1 de mayo. Según el gobierno norteamericano, socavaron los procesos e instituciones democráticas. ¿Qué estamos mirando esta hora? Es un declive de su democracia. Y eso es exactamente lo que está pasando. Y en ese sentido, y decidimos, y con... Obviamente con el Departamento de Estado y diferentes elementos en Washington, D.C. para poner los cinco nombres de los magistrados que estaban poniendo en su cargo de una forma inconstitucional el 1 de mayo. A todas estas personas el gobierno estadounidense les ha revocado las visas por tres años y no se descarta que la medida alcance a otros miembros de sus familias. Entre el 8 y el 9 de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos difundió la lista Magnitsky, que incluye a funcionarios gubernamentales que aparentemente han estado vinculados en graves violaciones a los derechos humanos. En esta nómina se incluyó a Carolina Recinos, Carlos Marroquín y Osiris Luna Mesa. El gobierno estadounidense bloqueó todas las propiedades e intereses que los funcionarios podrían tener en la nación norteamericana. Alejandro Pacas para Tele2. Otro de los momentos que dejó al descubierto un desgaste de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos ocurrió el 5 de septiembre, dos días después de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional emitieron una sentencia que revirtió un fallo de 2014 y que allanó el camino para la reelección presidencial inmediata, por lo que el presidente Nayib Bukele podría buscar un segundo mandato en 2024. La entonces encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jean Mainz, rechazó la decisión del máximo tribunal de justicia porque consideró que era un golpe a la institucionalidad democrática del país. Hay otro requisito, que haya sido en el periodo inmediato anterior presidente. Fue presidente, por ejemplo, el presidente Bukele en el periodo... La pregunta es absurda. Fue presidente en el periodo inmediato anterior al presidente Bukele. No, entonces cumple el requisito, dice la sala. Y entonces, si cumple el requisito, no hay prohibición. Puede ser candidato, sí. Este fallo es el resultado directo de la decisión el primer día de mayo de la Asamblea Legislativa Salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados infuncionados. 
de la Sala Constitucional y instalar reemplazos leales a órgano ejecutivo. El 4 de junio, la Fiscalía General de la República anunció el rompimiento del convenio que la institución mantenía con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, Sicilia. La decisión se tomó poco más de dos meses después de la visita del enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, quien en esa oportunidad anunció un apoyo de 2 millones de dólares a las ICIES para el combate de la corrupción. Las ICIES fue una de las promesas de campaña de Nayib Bukele cuando compitió por la presidencia y según el Ministerio Público, la decisión se debió al nombramiento de Ernesto Mason como asesor de la Organización de Estados Americanos. Ayer nos sorprendió a todos el anuncio que hizo el secretario de la Organización de los Estados Americanos, nombrando a un procesado, de negoci a un procesado por negociar con pandillas como su asesor. Voy a solicitar a la Cancillería que se anule ese convenio, porque aquí estamos abiertos a trabajar con la comunidad internacional y recibir apoyo para el combate a la impunidad, pero no es posible recibir este tipo de apoyo por parte de una organización que ahora tiene la asesoría de un delincuente. El 30 de octubre se filtró un audio a través de las redes sociales. Presuntamente en él se escuchaban tres voces, la de los diputados de Nuevas Ideas, José García y Gerardo Aguilar, y la del secretario del Partido Independiente de Salvadoreños en el exterior, Roy García. En el audio, al parecer, García buscó a los diputados para generar una división al interior de la bancada oficialista. Los primeros señalamientos vinieron de nuevas ideas, quienes acusaron a la Embajada de Estados Unidos de injerencia y de sobornar a los legisladores con dádivas y otros beneficios. Por su parte, la embajada se desligó del incidente y publicó Negamos categóricamente las acusaciones vertidas en una grabación publicada recientemente en la cuenta de Twitter de Nuevas Ideas. Las personas que hablan en el audio no son representantes de la embajada de los Estados Unidos. También aclararon, la embajada no apoya a un partido político sobre otro y se reúne con una amplia variedad de funcionarios del gobierno salvadoreño y ciudadanos salvadoreños, como es normal en todas las relaciones diplomáticas. Otra de las situaciones que durante los últimos meses abonó a tensar las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador fue el freno de la Corte Suprema de Justicia a la extradición de varios miembros de la Mara Salvatrucha, incluida la de Armando Melgar, alias El Blue, requerido por la nación norteamericana por delitos relacionados con el terrorismo. Esta situación provocó en varias ocasiones el reclamo de la ex encargada de negocios, Jean Mains. El mandatario escribió, Agregué algo no solicitado, pedirle al Ministerio de Justicia y a Cancillería que enviaran notas a la Corte Suprema, solicitando la extradición del Blue. El Ministerio de Justicia, por parte de la aplicación de la justicia que le compete al Ejecutivo y Cancillería por el monopolio de las relaciones internacionales, también del Ejecutivo. Me respondió que eso era tema del Departamento de Justicia, no de ella, ni del Departamento de Estado. Fue el 22 de noviembre cuando Jean Mains anunció que dejaría la embajada americana para regresar a su cargo como delegada civil del Comando Sur de los Estados Unidos. La diplomática se retiró de El Salvador en medio de la crisis de relaciones diplomáticas entre ambos países. Siempre de nuestra parte tuvimos las puertas abiertas de, de mejorar nuestra relación, pero la verdad no tuvimos a alguien de otro lado que tenía interés en eso, lamentablemente. Bueno, obviamente estamos haciendo un poco de una pausa eh, porque el gobierno de El Salvador no está dando ni un señal que tiene interés en nuestra relación. Voy a salir a El Salvador eh, justamente esta semana eh, porque tengo que regresar a mi cargo en bueno, Comando bueno. Sur. Tras el retiro de Jean Mains, no ha habido reacciones desde el Ejecutivo. El único que se ha referido sobre el tema es el diputado de Nuevas Ideas y presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Y lo hizo durante la entrevista Frente a Frente. De que venga ella y diga, yo, vengo, yo vine aquí como un puente. Ah, bueno, gracias, se lo agradecemos. Pero el puente no funcionó. Por obvias razones no funcionó el puente. Ella venía con las mejores intenciones al país. Pero ella estaba acostumbrada al Salvador que dejó. Y cuando viene acá, el primero de junio, 
ella encuentra un tablero de ajedrez completamente diferente. Contar los hechos más importantes de este año implica prestar atención no solamente a los acontecimientos, también a los protagonistas. Nuestro equipo de investigación les ha resumido en 5 el mapa de actores del 2021. En la casilla número 5 encontramos más que a una persona, a un colectivo, las marchas opositoras. El pasado 15 de septiembre, personas de diferentes organizaciones y diversidad ideológica salieron a las calles para hacerse escuchar contra el Bitcoin y la reforma a la carrera judicial, entre otras cosas, en el contexto del Bicentenario de la Independencia Patria. La casilla 4 también la ocupa un grupo de personas, la inédita bancada de 56 diputados del partido Nuevas Ideas, quienes tras un triunfo abrumador en las elecciones, ejecutaron una serie de acciones que cambiaron el mapa político del país. La casilla número 3 pertenece a la embajadora de carrera Jean Maines, quien asumió como encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país y fue la representante de la administración Biden en un momento delicado de la relación con los Estados Unidos. La casilla 2 corresponde al ministro de Salud, Francisco Alavín, quien por segundo año consecutivo debió dirigir la estrategia gubernamental contra la pandemia del COVID-19, que no ha tenido los desbordes observados en otros países. Y en la casilla número 1, en un país con tradición presidencialista y con un mandatario cuya popularidad es históricamente alta, encontramos al señor presidente Nayib Bukele, figura clave del triunfo del partido Nuevas Ideas e impulsor en primera persona del Bitcoin en el país, del plan de control territorial y de la estrategia en salud, entre otros temas que marcaron el 2021. equipo de Informativo Tele2 agradecemos su confianza a lo largo de este año. Gracias a todos los que se suman a este esfuerzo con su entrega diaria, a nuestros compañeros camarógrafos, periodistas, editores, productores y jefe de prensa. Gracias también a ustedes por mantenerse activos en nuestras plataformas, compartiendo sus opiniones, confiándonos sus denuncias y siguiéndonos en redes sociales. Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando para ustedes, verificando las noticias y brindándole los elementos de la realidad que usted necesita para formar su propia opinión. Los esperamos en 2022.